ఆ శాస్త్రం కర్త రామలుగా అయిపోతుందన్నమాట ఆయనకి అలాగా అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆయన అధ్యయనం చేసి దాని రిఫర రిఫరెన్స్లో అన్నీ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎస్ట్రాలాజికల్గా అనేక డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చారన్నారు కదా ఇప్పుడు మన దేశం కానీ ఈ ప్రపంచం కానీ వీటి భవితవ్యం ఏమిటి అనేది ఆయన ఏమైనా సూచించడం చేశారా అండి చాలా సూచించారు చాలా మామూలుగా కొంచెం కాదు ఆయన ఇంచుమించు మా చిన్నప్పుడే ఎందుకంటే అరవై రెండు పంతొమ్మిది అరవై రెండు ఎక్కువ అసలు ఇవన్నీ కూడా అష్టగ్రహ కూటమి ఏదో మరి ఏమో నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది అరవై రెండులోనే అష్టగ్రహ కూటమి ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖు జరిగింది అదే సంవత్సరంలో చైనా వాళ్ళు మన దేశం మీకు దండెత్తడం జరిగింది ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీకి ఒక ఏమైనా ఒక రిలేషన్షిప్ ఉందేమో నాకు అనిపిస్తుంది అదే మాస్టర్ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆయన మామూలుగా మామూలుగా అప్పుడప్పుడు ఆయన అసలు ఈ భవిష్యత్తు అంటే మానవ జాతి యొక్క భవిష్యత్తు గురించినటువంటిది ఇవన్నీ అసలు ఎప్పుడు ఆయన చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనకి భాగవతంలో వ్యాస మహర్షి కూడా ఇచ్చినటువంటిది పదకొండు పన్నెండు స్కంధాల దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి ఆయన రాబోయేటువంటి కలియుగాలు ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటి సూచనలు అవన్నీ ఆయన కూడా ఇచ్చారు భవిష్యత్తు అలాగే భవిష్య పురాణం అలాగే మహర్షి గారు ఏం చేశారంటే ఈ చాలా సూచనలు రాబోయేటువంటి ఏం జరుగుతున్నటువంటిది ముఖ్యంగా అరవై రెండులో ఒకసారి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం ఆ రోజు మా చిన్నప్పుడు మేము చిన్నవాళ్ళం అప్పుడు అంటే పునశాస్త్రి గారు తర్వాత రాఘవరావు గారు లాంటి కొద్ది మంది మాత్రం ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన చాలా వరసన అసలు ఎంత ఇదిగా ఇచ్చారంటే దానిలో ఇచ్చినటువంటివి చాలా ముఖ్యం అంటే అందరూ జరిగినటువంటివి ఇచ్చారు హిస్టారిక్గా అంటే హిట్లర్ అనేటువంటి ఆయన ఆయన మొట్టమొదటి ఏం చేసేవాడు తర్వాత ఎట్లా ఏదైనటువంటిది అలా జరిగినటువంటివి పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చారు వాటిలో ఉన్న వెనక కథలు వెనక కథలు అసలు కథలు అంటే మనం మామూలుగా చూసేటువంటిది కాకుండా దాని వెనకాల ఏం జరిగాయి ఏ ఏ లింక్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి జరిగాయి తర్వాత ఈ దేశాల మధ్యలో కూడా ఏమేమి జరిగాయి ఈ కమ్యూనిజం అనేటువంటిది రష్యాలో వాటిలో ఉన్నటువంటిది అది ఎలా ఉంది ఇది ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరిగాయి దాని ఎట్లా ఉన్నటువంటిది ఈ సామ్ సామ్యవాదం ఏమిటి తర్వాత ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఏమిటి సామ్యవాదం ఏమిటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డెమోక్రసీ ఇవన్నీ ఇవన్నిటికీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఏ ప్లాన్స్తో పరమగురు లేక ప్లాన్ ఏమిటి దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఈవిల్ ఫోర్సెస్ బ్లాక్ ఫోర్సెస్ డార్క్ ఫోర్సెస్ వాడ ప్లాన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అసలు సమగ్రంగా ఆయన తెలుసు అనమాట అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్తూ అప్పుడు ఆయన కొన్ని చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు ఏమిటంటే అప్పుడే చైనా వాళ్ళు భారతదేశం మీకు దండెత్తడం జరిగింది వాడు దండెత్తి వాడు చాలా దూరం లోపలికి చొచ్చి వచ్చేసి మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించి అప్పుడు మన భారతదేశానికి సరైనటువంటి సైన్యం బలం అది ఎంత కూడా మరి అప్పుడు లేకపోవడం లే లేదు అన్నీ కూడా మనకి మరి కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటి రకరకాలుగా చెప్తా చాలామంది ఎందుకంటే నిజంగా మన వాళ్ళ యొక్క బలంతో వాళ్ళు ఎదుర్కొని వాళ్ళు వెనక్కి పంపించేటువంటిది మాత్రం కాదు అప్పటికి ఇంత బలం లేదు ఇప్పుడంటే మన సైన్య బలం చాలా బాగా వచ్చింది కానీ అప్పుడు అంత లేదు సైనిక బలం మరి ఆ లేనప్పుడు వాడు అలా వచ్చి ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా తెలియవు అసలు బయట వచ్చిన వాడు ఇంకా ముందుకు వచ్చి ఆక్రమించుకోకుండా ఎందుకు ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇవన్నీ కూడా చాలా తెలియని విషయాలు అవి ఆ రోజు చాలా విషయాలు చెప్పారు అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటంటే చైనా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు అసలు అంటే మనకి హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి గుహల్లో హిమాలయ గుహల్లో ఉన్నటువంటి మహర్షులు అయినటువంటి వాళ్ళు మాస్టర్స్ పరమ గురువులు మహర్షులు చాలామంది ఎప్పటి నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు మన 
ఆ శాస్త్రములు అనేటువంటి వేద శాస్త్రం అనేటువంటి దాంట్లో అథర్వణ వేదానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ అణుశాస్త్రము పరమాణు పరమాణువులు అంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేటువంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఈ శాస్త్రము ఇలాంటివి చాలా మోస్ట్ మోడర్న్ దీనికి సంబంధించినటువంటిది వీటిని ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు ఏమిటి అనేటువంటి వాటి యూసేజ్ ఈ శాస్త్రాలు ఈ రహస్యాలు అన్నీ ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి అందులో ఆ గ్రంథాలను ఎలా పట్టుకొని అంటే వాటి వాటి ద్వారా వాటిని వాటిని ఉపయోగించి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఉత్పాదాలు కలిగించడం తర్వాత అణుశక్తిని ఉపయోగించి నాశనం చేయడం ఇలా రకరకాలైనటువంటివి అన్నీ కూడా అందులోంచి చేయొచ్చు అనేటువంటిది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉందనమాట హిమాలయాలు బుద్ధితో వాళ్ళు ఆ దుర్బుద్ధితో ఎలా అయినా సరే వాటిని హస్తగతం చేసుకోవాలనేటువంటిది మెయిన్ అసలు అసలు కారణం అది సోలాపురికి రావడానికి అసలు కారణం అది బయటకు కనిపించేటువంటి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ భూభాగాన్ని ఆక్రమించడానికి వచ్చారు ఇవన్నీ చేశారు అంటే భూభాగాన్ని ఆక్రమించడానికి వచ్చారు అనేటువంటిది ఒక ఒక మిషన్ తప్ప అసలు వాళ్ళు దానికోసం వచ్చారు ఈ విషయం ఎవరికి ఎలా తెలుస్తుంది ఇటు పొలిటీషియన్స్ తెలియదు ఎవరికి తెలియదు మరి అంటే ఊహకు అందేది కాదు అది పరమ గురువు అయినటువంటి వాళ్ళు తెలుసు అందుకని వాళ్ళ ఆ దుర్మార్గంతో వాళ్ళు వచ్చారు మరి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే చే అది కూడా చెప్పారు మహేష్ గారు ఈ మంగోలియన్ జాతిది చైనా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి జాతికి ఈ మంగోలియన్ జాతి అంటారు అంటే వాళ్ళు మానవుడికిను తర్వాత వాందరులకి అంటే కోతు వాందరులు అంటే అప్పుడు వాందరులు ఆ వాందరులు కాదు ఈ కోతులకి మానవులకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి జాతి అది పరిపూర్ణమైన మానవ స్థితి పరిపూర్ణ మానవ స్థితి ఇంకా రానిటువంటి రాలేదు ఇవాల్యుషన్ రానిటువంటి వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళకి ఏమిటంటే ఈ బుద్ధి వికాసం అనేటువంటిది అందరికీ హితం మేలు అనేటువంటిది అది కంటే కూడా ఎలా మనం ఇవన్నీ చేజిక్కించుకోవాలి ఎలా మనం దీన్ని చేయాలి అవతల వాళ్ళని చేయాలనేటువంటిది బస్సు ప్రవృత్తి ఎక్కువ బాగా పనిచేసేటువంటి జాతి అది అందుకని వాళ్ళలో ఇది పనిచేయడం వల్ల ఈ రహస్యాలని ఈ గ్రంథాలని అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి హస్తగతం చేసుకోవాలి అది కనుక వాళ్ళకి హస్తగతం అయిందంటే మాత్రం వాళ్ళకి దాని నుంచి అన్ని విధ్వంసకమైనటువంటివన్నీ తయారు చేసి మిగిలినటువంటి మానవ జాతి అందరి మీద వాడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరినీ వాళ్ళు ఎక్కువ వసన పెట్టుకోవాలనేటువంటిది ఏదో తిరిగినటువంటి వాళ్ళు నాశనం చేయాలనేటువంటిది మొత్తం అంతా ఆక్రమించాలనేటువంటిది ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిది అందుకని వాళ్ళు ఇవన్నీ వసనలోకి వాళ్ళ వసనలోకి వెళితే ఇంక అసలు మానవ జాతికే మనకొడికి ప్రమాదం అందుకని వాళ్ళు అందుకోసం వచ్చారు వాళ్ళు అవి అవి చేజిక్కించుకోవడానికి వచ్చి వచ్చి ఆ రహస్య ప్రదేశాలకి వాళ్ళు ఎంటర్ అయినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి వారి పరమ గురువులు కదా వాడు అన్నింటి కాపాడుతున్నటువంటిది పరమ గురువుల యొక్క ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తుల ముందు వీళ్ళ శక్తులు ఏం పని చేస్తాయి వాళ్ళకి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఆ ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు మానసికమైనటువంటి ఇది వచ్చేసి తర్వాత భౌతికంగా కూడా వాళ్ళు ఇదైపోయి కొంతమంది చనిపోయి కొంతమంది దెబ్బతిని అంటే వాళ్ళంతా యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కాదు నిజానికి మమ్మల్ని బయటికి కనబడినటువంటి యుద్ధంలో చనిపోయారు అనుకుంటారు కాదు ఇలా ప్రయత్నం చేయడానికి ఆ హోల్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు ఇలాంటి దెబ్బతిని వాళ్ళు ఇది చేయలేక అందుకంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి వెలుగు ఇక్కడ పనిచేయడం దానివల్ల వాళ్ళు లోపల బ్లాక్ ఫారెస్ట్ లోపల వాళ్ళకి తట్టుకు లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి అసలు అవకాశం లేదు మా మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఎవరికి కూడా ఎవరు ఏ దుష్ట శక్తులు అక్కడికి వచ్చి దాన్ని ఏం చేయలేవు ఎందుకంటే అది ఎటర్నల్గా అక్కడ జాగ్రత్తగా ఆ జ్ఞా జ్ఞానం అంతా కాపాడబడుతుంది పరమ గురువుల యొక్క శక్తి చేత అందుకని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అందుకని ముందుకు రాలేకపోవడం అక్కడి నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళడానికి వీల్లేదు ముందుకు రాలేకపోయారు అందువల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తగ్గారు తప్ప లేకపోతే వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గేటువంటి లేదంతా ఆక్రమించేసేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు అక్కడ ఎంతోమంది తపస్సు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఎంతకాలం కొంతమంది అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందువలన వాళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వీళ్ళు వచ్చి చేయడానికి వాళ్ళకి అసలు పర్మిషన్ వాళ్ళ వాళ్ళు దొరకలేదు అసలు అంటే వాళ్ళకి అవకాశం దొరకలేదు అంటే ఈ వెలుగుని వాళ్ళు తట్టుకోలేరు తట్టుకోలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రయత్నం సాగలేదు వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి చెప్తూ ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళ యొక్క ఈ దుర్మార్గం అనేటువంటిది ఆ లక్షణం అనేటువంటిది వాళ్ళతో పూర్తిగా పోకపోవడం అనేటువంటి ఉంది అందువల్ల వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ భారతదేశమేకి దండెత్తి రావడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎలా అయినా ఇలాంటివి అన్నీ చేజీకుచ్చుకోవాలని ఎందుకంటే మరి మరి టిబెట్ని మరి వాళ్ళు లాగేసుకున్నారు కదా మానసరోవరు పవిత్రమైనటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు 
అలాగా వీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ చే మాటిమాటికి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇది ఎక్కువ కాలం సాగదు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం ప్రస్తుతం అనవ శతాబ్దం ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం అనేటువంటిది కొంచెం ఒక మొదటి ముప్పై నలభై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు అంటే మొదటి అర్ధ భాగం లోపనే మంగోలియన్ దేశం మొత్తం అసలు కనబడకుండా పోతుందని చెప్పారు అపరిపూర్ణమైనటువంటి జాతి కనుక జాతి అంతరించడం అంతరించడం అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా దానికి తగ్గట్టే వాళ్ళు ప్రస్తుతం వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మరి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇబ్బంది పడేట్టు చేస్తారు కదా మరి మానవాళ్ళందరికీ కూడాను అంటే అదే వచ్చింది వాళ్ళకి మానవాళ్ళందరికీ కూడా వినాశనం చేసేటువంటి పనులు చేయడమే వాళ్ళ యొక్క అందరికీ కూడా అందువల్ల వాళ్ళకి ఆ మంగోలియన్ దేశం ఉండదు అని ఒకటి చెప్పారు ఆయన భవిష్యత్తు అంటే ఈ రకంగా ఇంత సూక్ష్మమైన విషయాలని ఇంకెవరు ఊహకు కూడా అందవారు అందవారు ఆ దర్శనం అనేది అలాగే ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం సోవియట్ యూనియన్ అనేటువంటిది ఉండదు ముక్కలైపోతుందని చెప్పారు అసలు అప్పుడు ఎవరు అరవై రెండులో రష్యా అనేది అంత బలమైన దేశం డి అంటే డి అంటే అమెరికా యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇది కదా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రెండు మహాశక్తుల్లో నువ్వు అనే అనేటువంటి శక్తులు మరి యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేటువంటిది చాలా పవర్ఫుల్ అనేటువంటిది అరవై రెండులోనే అని చెప్పారు అరవై రెండులో అని చెప్పారు ముప్పై ఏళ్ళ ముందే ముప్పై ఏళ్ళ ముందే చెప్పారు ఇది అప్పుడు చెప్ అప్పుడు ఎవరన్నా బయటకు చెప్తే ఏదైనా పిచ్చాడే ఎవరు అందుకే ఆయన చెప్పారు మరి ఎవరికైనా అనవసరంగా బయట చెప్పినా కూడా ఏదో టైం వస్తుంది తప్ప తెలియదు అని మనం మనం మనమే నమ్మలేము ఎట్లా అవుతుంది అనిపిస్తుంది మాకు మనకు ఆయనకు శక్తి తెలిసి వాళ్ళు తప్ప అందుకని చెప్పారు విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది చెప్పారు పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది అసలు సోవియట్ యూనియన్ ఉండదు కమ్యూనిజం ఉండదు ఓకే నామ మాత్రం పేరు ఉంటుంది తప్ప నియంతృత్వం అంత నియంతృత్వం ఉంటుంది అది కూడా చెప్పారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలలో కూడా నియంతృత్వం అనేటువంటిది పెరుగుతుంది తప్ప ప్రజాస్వామ్యం అన్నా సామ్యవాదం అన్నా ఇవన్నీ ఊరికి పేరుకే తప్ప ఇవేమి ఉండవు అంత నియంత్రత్వం అనేటువంటిది అవుతుంది భారత్ చూస్తున్నాం మనం అపోకళ్ళే చూస్తున్నాయి అలాగే భారతదేశం కూడా నియంతృత్వం అనేటువంటిది బల బలపడుతుందని చెప్పారు ఈ ఇవన్నీ ఏమో మారిపోతాయి నియంతృత్వం అనేటువంటిది ఉంటుందని కూడా చెప్పారు ఆయన చెప్పి తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఈ మిగిలినటువంటి దేశాల్లో కూడా చాలా రకాలైనటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి ఈ మరి పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాటిలో కూడాను వాళ్ళు బాగా మంచి ధనం మంచిది దీంట్లో ఉన్నటువంటి చాలా హయ్యస్ట్ కూడా అవన్నీ కూడా కుప్పగొలుతాయి తప్పదు అది ఇవన్నీ ఏమీ ఆ స్థితి ఏమంటే ఉండదు అందుకని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి శతాబ్దం అంటే మనం ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి దాంట్లో ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఇవన్నీ కూడా మా చాలా మార్పు వచ్చేస్తాయి తర్వాత కొన్ తర్వాత ఇంత ముందు అట్లాంటిక్ ఓషన్లోను అట్లాంటిక్ సముద్రం ఉంది ఈ ఎప్పుడు అట్లాంటిక్ సముద్రం ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక ద్వీపం ఒక ఒక భూభాగం పైన ఉండేది వాళ్ళ అట్లాంటియన్స్ అనేటువంటి జాతి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మంగోలియన్ లాగానే అట్లాంటియన్ అట్లాంటియన్ జాతి అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వైజ్ఞానిక పరంగా వాళ్ళు చాలా మంచి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటిది శాస్త్రం ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ ఇవన్నీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదో కొత్తగా అయిపోయి వచ్చింది కదా అడ్వాన్స్ అప్పటికే ఉండి దాన్ని విధ్వంసకరమైనటువంటి విధంగా చేయడం వల్ల ఆ అట్లాంటియన్ రేస్ అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది నాశనం అయిపోయి ఆ అట్లాంటిక్ అట్లాంటిస్ అనేటువంటిది ఆ భూభాగం కూడా అట్లాంటియన్ సముద్రం దాంట్లోకి లాబర్కి కుంగిపోయి లాబర్కి వెళ్ళిపోయింది అది అది కూడా అలా జరిగింది ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు భౌతిక శరీరాలు చెప్పే ఆ సూక్ష్మ శరీరాలని ఇప్పుడు కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవ జాతిలో ఎవరు ఎవరైతే కొంచెం ఈ ఆ రకమైనటువంటి పోకడలకి అనుగుణంగా ఉంటారో వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని వాళ్ళ ద్వారా అందరిలో విభేదాలు కలిగించడం అందరినీ ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళకి పార్టీల పేరుతో జాతుల మధ్యన కులాల పేరుతో మతాల పేరుతో ఇవన్నీ కూడాను అందువల్ల అవి చేస్తున్న వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని ఇదంతా కూడాను కానీ ఇదంతా ఎంతో కాలం ఉండదు ఇంచుమించుగా ఇరవై ఒకటి శతాబ్దం సహం అయిపోయేప్పటికీ ఈ మతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి మొత్తం అంతా కూడాను అని చెప్పారంటే అందరూ కలిసి ఒకే దీని ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తప్పదది అంటే ఎంతలాగంటే ఒక హిందూ దేవాలయం ఒక ముస్లిం మాస్క్ మసీదు ఒక చర్చి ఒకే చోట పక్క పక్కన కట్టుకుని 
వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మూడు సమానంగా ఉన్నట్టుగా అసహజీవనం అంతటి అంతటి మార్పు వస్తుంది అంతేగాని ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ ఏమిటంటే బ్లాక్ ఫోర్సెస్ ఏంటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు అట్లాంటియన్ ఇలాంటి అంటే వినాశం కలిగించేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి జాతులు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి నశించి పోయారు వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరాలతో ఆ సంస్కారం ఇంకా ఉండి అందుకనే మనకి మహాభారతం మహర్షి గారు చాలా మహాభారతం చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా సూక్ష్మాలు చెప్పారు అందులో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ ఏంటంటే అంశాలు ఏమిటంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అట్లాంటి లాంటి వాళ్ళే వాళ్ళందరూ జరాసంతుడు పౌండ్రకుడు వీళ్ళందరూ అట్లాంటి వాళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడాను వాళ్ళందరూ కృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నరకాసురుడు వీళ్ళందరూ కూడాను ఆయన పరమాత్మ స్వయంగానే వాళ్ళని సంహరించాడు జరాసంతుడిని భీముడి ద్వారా జయించాడు మొత్తానికి ఆయన చేస్తే మహాభారత యుద్ధాన్ని సమయానికి వాళ్ళందరూ కూడా సూక్ష్మ శరీరాలతో ఉండి వాళ్లే అందులో మా భారతంలో కూడా ఇచ్చారు పాతాళ అనేటువంటి దీంట్లోకి వెళ్ళి వీడు దుర్యోధనుడిని అక్కడ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చేశారని చెప్పి కూడా మనకి దీంట్లో వస్తుంది ఘోషయాత్ర తర్వాత అలాగా వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి మహాభారత యుద్ధంలో కౌరవులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా భీష్ముడిలో కూడా అలాంటివి ఆవేశించి వాళ్ళు అలాగే వీళ్ళందరినీ ఆవేశించి భీష్ముడు ఆయన అధర్మ యుద్ధం అధర్మం వైపు యుద్ధం చేయడం అనేది జరిగింది అలాగా అలాగే వాళ్ళందరిని వాళ్ళని ఆవేశించి వాళ్ళ ద్వారా భగవంతుని ఆశ్రయించినటువంటి వీళ్ళందరినీ కూడా నాశనం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం అది జరిగింది అని అసలు ఇది మనకి ఎవరు మౌన మామూలుగా భారతం అని చెప్పేటువంటి పండిత ఎవరు చెప్పారు మనకి అది చెప్పలేదు కదా ఈ సూక్ష్మ అంశాలు ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు జరిగాయంటువంటి దాని ఆ దాని వెనకాల ఏముందని చెప్పారు ఈ రహస్యాలన్నీ మరి అందుకని ఇవి కూడా అలాగే జరుగుతున్నటువంటిది వాళ్ళందరూ ఈ అట్లాంటియన్స్ అనే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటిది అందుకని ఇవన్నీ కూడా మొత్తం సమసిపోతాయని చెప్పారు అంటే ఎప్పుడైతే మరి ఎక్కువగా వస్తాయో మానవ జాతికి వినాశానికి వస్తాయో అప్పుడు దీని అతడి మొత్తాన్ని మొత్తం మళ్ళీ పరమగురుల యొక్క దీనివల్ల ఇవన్నీ కూడా చేపోయి మళ్ళీ దీంట్లో మంచి ఎక్వరీ ఏజ్లో వచ్చేప్పటికి ఈ సరైనటువంటి ఆర్డర్ అనేటువంటిది మళ్ళీ వస్తుందని ఇవన్నీ కూడా ముందు నుంచి అసలు మాస్టర్స్ సూచించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మాకు ఎలా అవుతాయనేటువంటిది అని చెప్పారు కూడా అసలు చాలా అనూహ్యమైనటువంటి విషయాలు అన్నింటి కూడా చెప్పారు మరి ఈ స్పిరిచువాలిటీ వైపుకి ఈ సైన్స్ మొక్కటం అనేటువంటిది జరగకపోవటం వల్లే ఈ వినాశన వైపు బుద్ధి వస్తూ ఉంది మరి మంచి రోజులు రావడం అంటే ఈ రెండింటికీ మధ్య ఏమన్నా సమన్వయం జరిగే అవకాశం ఉన్నదా దాన్ని ఏమైనా సూచించారా చెప్పారు ఎందుకంటే ఈ రెండు అసలు మహేష్ గారు ఎప్పుడు తమాషా ఏంటంటే బర్నాడ్స్ అని కోర్స్ చేసి చెప్పేవారు అనమాట ఆయన సైంటిస్ట్ని స్పిరిచువలిస్ట్ని కూడా వాళ్ళందరినీ పిలిచి మీరు ఒక్కరిని పడుచుకున్నవాడు మీరు ఒక్కరిని పడుచుకున్నవాడు వాడు మీరు అని చెప్పి వాళ్ళని చేశాడని తమాష చెప్పేవారు అలాగా వీళ్ళు సైన్సు దీని అడ్వాన్స్మెంటు ఇది ఇవన్నీ ఒక పక్కన స్పిరిచువలిజం అంటే ఏమో మతాలు కాను స్పిరిచువలిజం మతాలకు సంబంధం లేదు అసలు అది స్పిరిచువలిజం అంటే మతాలు కాను అలా అని విడదీసి ఇవన్నీ నిన్నే ఇవన్నీ కూడా చెది ఇవన్నీ కూడా సమసిపోయి సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువలిజం అనేటువంటి రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి అనేటువంటి సమన్వయం మళ్ళీ వస్తే ఆర్డర్ అనేటువంటిది వచ్చి మానవ జాతి కళ్యాణం కోసం ఇవన్నీ కూడా అలా పనిచేస్తాయనేటువంటి ఆ రోజు అది రాబోతుంది ఇరవై ఏడు శతాబ్దం మధ్యకు వచ్చేప్పటికి ఇన్స్పెన్స్గా అది 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 ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందని చెప్పారు మహేష్ గారు అలాంటి రోజు రాక తప్పదు ఐన్స్టీన్ మహాశయుడు ఐన్స్టీన్ చెప్పారు అది కూడా ఐన్స్టీన్ మహాశయుడే ఆయన మరి ఆయన కూడా ద్రష్ట కదా మరి వీళ్ళలాగా మామూలు సైంటిస్ట్గా భౌతిక వాళ్ళు అంటే వాడు కాదు కదా ల్యాబరేటరీలో కూర్చున్నటువంటి సైంటిస్ట్ కదా ద్రష్ట అయినటువంటి వాడు మరి ఆయన మరి చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఆయన ఇలాంటి రోజు తప్పకుండా రావాల్సిందే వస్తుందని కూడా చెప్పాడు ఆయన ఎందుకంటే అసలు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి లేకపోతే విజ్ఞానం నిజమైనటువంటి విజ్ఞానం అనేటువంటి దర్శనం కలగదు దొరకపోతే విజ్ఞానాన్ని ఎందుకోసం ఉపయోగించాలనేటువంటిది కూడా తెలియదు సమయంగా వాడుకోవడం లేదు ఈ ప్రకృతి శక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవడం అనేటువంటిది తెలియదు కోల్పోతాం ప్రకృతి శక్తులను కూడా మనకు అను అనుగుణంగా మలుచుకుందాం అనేటువంటిది వాటి మీద అధికారం సంపాదించాలని ఇలాంటి దుష్టమైనటువంటి ఆచారాలన్నీ వస్తాయి దానికోసం రీసెర్చ్ చేయడం అనేటువంటిది అవన్నీ కూడాను ఇప్పుడు చూడండి అట్లాంటా అనేటువంటి చోట చేసి అక్కడ రహస్యంగా వెడిపెట్టి అక్కడి నుంచి భూమి మీద ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉప్పెను కానీ లేకపోతే మాకు భూకంపం కానీ తెప్పించడానికి వీలైనటువంటి ఒక పరికరాలను పెట్టారు 
ఒక రహస్యం ఏంటండి దాంట్లో వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని అసలు ఇప్పుడు ఎవరి మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ కూడా వేయక్కలేదు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని ఇప్పుడు ఏ దేశంలో ఏ భాగంలో ఒప్పెం తేవాలి అని వాళ్ళు అక్కడి దాని నుంచి చేస్తే అక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత ఘోరంగా అంటే మరి ఎంత కూడా వాళ్ళే వాళ్ళే రాక్షసులు కదా ఈ అట్లాంటిక్ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా అలాగే పనిచేస్తున్నాయి అందుకని ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన నిలవు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే పరమ గురువులు అయినటువంటి వాడు మరి మరి మానవ జాతి వినాశానికి ఎలా చేస్తారు మరి భూమి అంతా నాశనం అయిపోతే అవ్వదు కదా అందుకని భూభారం తొలగుతుంది కానీ భూమి అంతా లేకుండా ఎలా పోతుంది అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆయన మొత్తం ఇవన్నీ సూచించారు ఇప్పుడు స్పేస్ మీద కూడా ఆధిపత్యం వహించడం అది కూడా అది కూడా ఎలా చెప్పారంటే మన బ్లావెట్స్కి గారు కూడా రాశారు తర్వాత మహేష్ గారు కూడా దాన్ని ఎలా ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మనం అసలు స్పేస్ ట్రావెల్ అనేటువంటిది గత శతాబ్దంలో అసలు దాని గురించి ఎవరైనా చెప్తే నవ్వుతారు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు విమానాలు కూడా అప్పుడు రైట్ బ్రదర్స్ అన్నారు అంటే ఏమిటంటే అంతకుముందు అసలు లేవని ఉద్దేశం వాళ్ళకి అని అంతకుముందు విమానాలు వెళ్ళారు విమానంలో వాటిలో వెళ్ళారంటే ఇదంత కట్టుకథలు ఎవరికి ఊహించినటువంటిది ఏదో బాధం భరద్వాజులు విమాన శాస్త్రం ఇచ్చారని ఇచ్చారనేటువంటిది అది కూడా చెప్పారు ఆయన ఆ ప్రసంగాల్లో కూడా చెప్పారు మనకి అలాగా ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ స్పేస్ మీద ఎంతటి ఆధిపత్యం వస్తుందంటే మానవుడికి ఆధిపత్యం అంటే అండి ఉపయోగించుకోవడం ఆధిపత్యం అంటే మరో రకం కాదు దాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవడం అనేటువంటిది వస్తుందంటే ఓపెన్ అవుతుంది వీళ్ళకి ఓపెన్ అవుతుంది వీళ్ళకి ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం అందుకనే మేడం లాడ్స్కి గారు చెప్పినటువంటిది ఎప్పుడు ఉదాహరించారు మేస్టర్ ఏంటంటే ఇన్ ది నైన్టీన్త్ సెంచురీ మ్యాన్ వాజ్ ద స్లేవ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ మ్యాన్ ఈజ్ విల్ బీ ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ స్పేస్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ మ్యాన్ క్యాన్ బీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ స్పేస్ అని చెప్పింది అంటే ఏమిటో వివరించారు మేస్ గారు ఏమిటంటే ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం చివరికి వచ్చేప్పటికి తొంభై ఇప్పుడు ఇరవై తొంభై వచ్చేప్పటికి ఇంచుమించు పడ్డాకి ఇంకో డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం భూమి ఇంకో దేశం వెళ్ళాలనుకోండి వెళ్తే ఇక్కడ మనం ఒక రకమైనటువంటి పరికరం ఉంటుంది ఒక క్యాబిన్ లాంటిది దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలనేటువంటిది మేట ఏర్పాటు చేసుకుని దాన్ని ఒకంగానే మన శరీరం ఇక్కడ అణువుల్లో కలిసిపోతుంది మొత్తం అదృశ్యం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇలాంటి క్యాబిన్ అనేటువంటి దాంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ రూపు కట్టుకుని అరే శరీరం అలాగేనో బయటకు వస్తారట అది ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ స్పేస్ క్షణమాత్రంలో అంటే మామూలుగా మనం కథల్లో వాటిలో ఉన్నట్టుగా అది ఇక్కడ అదృశ్యమయ్యాయి అక్కడ ప్రత్యక్షం అనేటువంటిది అది ఇప్పుడు కట్టు కథల్లో ఉంటుంది మనకి కానీ అప్పుడు సత్యం సాధ్యం కావాలంటే సైన్స్ స్పిరిచువాలిటీ కలిస్తే కలిస్తేనే స్పిరిచువాలిటీ ఆ రోజు దగ్గరలోనే అంటే ఈ శతాబ్దం చివరికి వచ్చేప్పటికే వస్తుందని పరమ గురువులు చెప్పారు మాస్టర్ గారు దాన్ని ఎలా వస్తుందో కూడా వివరించారు అనమాట మనకి అర్థమయ్యేటట్టుగాను అలాంటివన్నీ ఎప్పుడు అరవై రెండులో చెప్పారు అది అంటే అసలు ఎవరైనా నమ్ముతారు ఇవన్నీ చెప్తాను అరవై రెండులో చెప్తే అప్పుడు చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పోకడలన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయని చెప్పారు అసలు అనూహ్యమైనటువంటి కొన్ని చెప్పారు మాకు కొన్ని కొన్ని అయితే మాకు ఓల్డ్ జల తీస్తున్నమాట అలా చెప్పారు ఇది ఇవన్నీ జరగబోయేటువంటి వాటి అన్నిటి నేను ఈ మెటీరియలిస్టిక్ దానిలోకి కూడా మరి ప్రస్తుతం రోజుల్లో చూస్తుంటే అటు ఇంక్లూడింగ్ భారతీయులు అనుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా పాశ్చాత్యులతో పాటు వాటి మీద చూపు ఉండటం అదే అది ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు వాటి ప్రభావాలు అవి బాగా ఏమిటంటే ఈ కామతృష్ణ పశు పశుకామం అనేటువంటిది ధనవ్యామోహం అనేటువంటిది ఇవన్నీ భారతీయులకి ఎక్కువ అవుతాయని సూచించారు అప్పుడు అరవై రెండు అరవై రెండులోనే భారతీయులకి నిజమైన సనాతనమైనటువంటి విద్య సనాతన ధర్మం వీటి మించి పోయి ఇవన్నీ పాశ్చాత్యమైనటువంటి ప్రభావం ఎక్కువైపోయి పాశ్చాత్య దేశాలకు యొక్క సంస్కృతి అనేటువంటిది అవన్నీ కూడా అది బాగా ఎక్కువైపోయి వీళ్ళలో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి ఈ ఇవన్నీ అందుకని ఇవన్నీ ఎక్కువ 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 అప్పుడొక్కసారి విరుగుడు పెరగనట్టుగా అప్పటికి మళ్ళీ భగ్నమయ్యి మళ్ళీ అంతా కూడా రీఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అంతా కూడా అని చెప్పి సెంచరీ సెంచరీ చివరికి వచ్చేప్పటికీ అంతా అవుతుంది అది మానవ జాతి మొత్తానికే అవుతుంది అంతా మనకి రావకుండా ఎట్లా ఉండదు తప్పదు కదా దానికి మరి ఆధ్యాత్మికంగా లీడర్షిప్ అనేటువంటిది గురుత్వం వహించవలసింది భారతదేశం భారతదేశం ఎందుకంటే మరి ఎవరైతే పరమ గురువు ఋషులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కేంద్రం మరి ఇక్కడి నుంచే కదా అందువల్ల మనం రక్షింపడుతుంది అందుకే మన గొప్ప కాదు 
ఆ నేలలో గొప్పతనం అందులో ఉన్న మహనీయుల గొప్పతనం మహనీయులు నృతపశక్తి వాళ్ళ భూమి మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా మరి కేంద్రమైనటువంటిది కాబట్టి మరి లక్ష్యం పడుతుంది కానీ నిజం మన పరిపాలకుల యొక్క గొప్పతనం వల్ల లేదా దీనివల్ల అటువల్ల ఏం కాదు అది అసలు గవర్నెన్స్ వాళ్ళదే అసలు గవర్నెన్స్ వాళ్ళే ఇన్నర్ గవర్నమెంట్ అది వాళ్ళు అంటారు అందుకని